the other question is why is the war, why is disaster, why is mm -hmm. catastrophe, etc. Yeah. Well, you see, uh, we cause all this ourselves. I'm sorry to say, we are all responsible for whatever happened to us. Další otázka se týkala válek a katastrof. Proč existují? Je mi líto, ale musím říci, že jsme si je způsobili sami tím, jak se chováme, tím, jak žijeme. Because we are also a part of God and we have creative power. My jsme součástí Boha a máme tvůrčí moc. Whenever we think of something loving, kind and correct, then we create a better atmosphere and we experience a better environment. Ale kdykoliv pomyslíme na něco hezkého, na něco milého, na něco plného lásky, tím vytváříme lepší atmosféru a v takovéto atmosféře můžeme najít Boha. Just like when we love one another or when we fall in love, doesn't that feel good even though you cannot prove what love is, you cannot touch it, but you know it's love and you just feel so good, so good. Když se zamilujete, je to nesmírně krásný pocit, i když láska jako pocit je něco nehmatného, nemůžete se toho dotknout, ale je to velice příjemné. And everyone around us also affected by this happiness. A jako kdyby se toto štěstí kolem nás dotýkalo všech lidí, kteří jsou yeah, v we, we can love any, everybody else when we're in love. We can kiss everybody else as well because of the power of our love. A vlastně už potom naše láska a naše city směří k tomu jedinému člověku, protože právě tohle je síla té lásky. And when contrary, when we hate someone, we create hatred, when we have jealousy, when we have a lower kind of attitude and quality, then we create a very negative atmosphere and that in turn also affect ourselves and affect someone around us. Když naopak cítíme nenávist, žárlivost, když cítíme takové ty nízké pocity, pak okolo sebe vytváříme atmosféru nenávisti, která se šíří a postihuje i lidi, kteří jsou kolem nás. And when too much of this negative and hatred atmosphere uh, were created and they are drawn together by the law of like attract like then it's become more vast and more powerful and that will influence even the weather influence the people's heart and that will cause disaster that will cause war když je nenávisti a nízkých pocitů příliš mnoho vytvoří se atmosféra která může ovlivnit dokonce i počasí, která může vyvolat přírodní katastrofy a která může vyvolat válku. Don't you notice that sometimes when you are in an angry mood and you respond very shortly, sharply to other people, they also feel agitated, they also feel angry toward you, and then sometimes finally you both will fight each other because of this very burden very pressurizing atmosphere of hatred and anger. Nevšimli jste si toho, že když někdy v sobě cítíte zlobu, nenávist nebo agresivitu, někdo vám něco řekne, vy mu odpovíte zlobným způsobem a ten člověk také reaguje podrážděně a tím se vytváří atmosféra nenávisti, nespokojenosti. Je to jako kdybyste nesli nějaký přetlak, nějakou nějaké břemeno. So when much of that uh, going on in the atmosphere, then it become real, it become materialized in some concrete disaster like bad weather, a war, a epidemic, etc. Když je takové to nenávisti v atmosféře příliš mnoho zhmotní se v nějakou pohromu, v nějakou katastrofu, ať už je to špatné počasí, ať už je to válka nebo epidemie. And it, this atmosphere, of course, it will be attracted to wherever already the most, the thickest of, of this kind of quality. Yeah, it will sample all other uh, scattering uh, negative energy together where it's already the densest so-called clump of energy, of negative energy. Then it will happen, bad things will happen right there. A tak se mohou na některých částech světa, v některých částech světa vytvořit takové chuchvalce záporné energie, ke které se přidávají další záporné emoce. 
tak, jak jsou přitahovány z celého světa a tam se potom může skutečně odehrát něco špatného. So make sure that in our lives we give love more and more and we think before we act and we stop before we think anything negative. In this way we also contribute to peace of the world. V našem životě, v našem světě se může stát mnoho negativních věcí a tyto věci můžeme i my vyvolat. Takže předtím, než cokoliv řekneme nebo uděláme, přemýšlejme, jestli nemůžeme tomu zápornému nějakým způsobem přispět a jestli bychom naopak nemohli udělat něco dobrého, abychom tento svět učinili lepším. But as mentioned earlier, ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that's the only criminal in this world and any other world. Ale jak už bylo dříve řečeno, tím nejhorším zlem je nevědomost. To nevědomost, to, že neznáme Boha, může za všechno to zlé, co se v tomto a v jiných světech odehrává. Because if we are enlightened, if we know God, we'll be so happy, so blissful that we could never do anything wrong or very less likely to do things wrong because we are enlightened. We are wise, we know what's right, what's wrong. Protože když jsme osvícení, když jsme poznali Boha, když jsme sami tak šťastní a tak blažení, že nemůžeme prostě někomu způsobit nějaké zlo, anebo ta pravděpodobnost je úplně minimální, protože sami jsme šťastní a to štěstí kolem sebe šíříme. So the best thing anyone can offer us is enlightenment. The best thing I can offer you is enlightenment. More than gold, more than diamond, more than anything that is so called best in this world. To nejlepší, co vám kdo může nabídnout, je osvícení. To nejlepší, co já pro, pro vás mohu udělat, je osvícení. Je to mnohem víc než všechno zlato a všechny drahokamy tohoto světa. Because even if I give you money, if I give you house, these things will also pass away. Will be also maybe destroyed by war, by fire, or by accidents. But if I give you enlightenment, you will be able yourself to do everything that you need to do and to earn anything that you need to earn to protect yourself to take care of yourself forever even if you lost your home you lost your money you will never lose your enlightenment your wisdom you can always start anew again you can always find ways to survive better and better in this world so that's the best gift that god can give to us 